வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் புக் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த கேஷ் புக்கை வச்சு எப்படி நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை டிரைவ் பண்ணி நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் சிஸ்டமில் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நம்ம சேனலில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்றது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அது கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாரதி டஸ் நாட் மெயின்டெயின் ஹ புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்டர் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிப்பர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தட் டேட் ஓகே பாரதின்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலன்றதை சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ட்ரேடிங் போடணும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா ஒரு கேஷ் புக் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டெட்டாஸில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இல்லை அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் சேல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிரெடிட் சேல் கண்டுபிடிப்போம் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிப்போம் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் சேல் ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டலையும் இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளமில் அப்படின்னா டெட்டாஸோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண தான் வேணும் ஓகே என்ன தான் அவங்க கிரெடிட் சேல் கொடுத்துட்டாலும் நம்மளோட க்ளோசிங் டெட்டாஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே கேஷ் புக்கில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் இருக்குது அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் இருக்குது ஓகே பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிரெடிட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் வேஜஸ் இருக்குது சேல்ஸ் இருக்குது டெட்டாஸ் இருக்குது இந்த சேல்ஸு இந்த பர்ச்சேஸும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் பர்ச்சேஸ் அண்ட் கேஷ் சேல்ஸ் அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட கேஷ் பர்ச்சேஸும் இருக்குது கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் இருக்குது அதே மாதிரி கேஷ் சேல்ஸும் இருக்குது கிரெடிட் சேலும் இருக்குது ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் பாருங்கள் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட் ஆர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அசெட் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ்ன்றதுனால நம்ம டெபிட்டில் எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ரிசீவ்டு ஓகே கேஷ் வந்து நம்ம எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட் ஆர் பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் பை கேஷ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சரியா இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட் ஆர்ஸ் நமக்கு இல்லை யூஸ்வலாக நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் போட்டுட்டு கிரெடிட் சேல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இதில் கிரெடிட் சேல் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா கிரெடிட் சேல் எவ்வளவு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் சேல் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம டோட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் வருது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது அப்போ நமக்கு வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட க்ளோசிங் டெட் ஆஸ் அதாவது ஒன் லேக் செவன்டி எயிட்டில் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி போயிடுச்சுன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் க்ளோசிங் டெட் ஆஸ் ஓகேவா பேலன்சிங் ஃபிகர் ஆஃப் டெட் ஆஸை தான் நம்ம க்ளோசிங் டெட் ஆஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த டெட் ஆரை தான் நம்ம எங்கே போடுவோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போடணும் சரியா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம கிரெடிட் ஆர் அக்கௌண்ட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிரெடிட் ஆரும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வேலை க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் ஆர்து இல்லை அப்படின்னா நம்ம டெட் ஆர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரியே நம்ம வந்து கிரெடிட் ஆர் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதில் இருக்குன்றதுனால நமக்கு அவசியம் இல
நம்மக்கிட்ட கே கேஷும் இருக்குது க்ரெடிட்டும் இருக்குது அதனால் ரெண்டுத்தையும் போட்டு இன்னர் காலமில் அவுட்டர் காலமில் டோட்டல் வேல்யூ போட்டிருக்கோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ வேறு என்ன ட்ரேடிங்கில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷ் புக்கில் பாருங்கள் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனில் ஓகே அதாவது பர்ச்சேஸ் வந்து நம்ம போட்டாச்சு அண்ட் க்ரெடிட் ஆர் வந்து நமக்கு க்ரெடிட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்டில் தான் வரும் இங்கே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அண்ட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ட்டில் வரும் வேஜஸ் வந்து நமக்கு ட்ரேடிங்கில் வரும் இல்லையா அப்போ வேஜஸ் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் போட்டாச்சு ஓகே மற்றபடி எதுவுமே நமக்கு வந்து இந்த ட்ரேடிங்கில் வர வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஸோ ஆனால் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எழுதணும் இல்லையா எஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ எழுதிக்கலாம் ஓகே அப்போ வந்து க்ரெடிட் சைடு த்ரீ லேக் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் டெபிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி டென் அப்போ ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது அப்போ த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டியில் நமக்கு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வரது தான் நம்மளோட க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டியில் ஒன் லேக் எயிட்டி போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸும் ஒன் லேக் எயிட்டி தான் இதுதான் நம்மளோட க்ராஸ் ப்ராஃபிட் இப்போ நம்ம இந்த க்ராஸ் ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணுவோம் ப்ராட் டவுன் பண்ணுவோம் இல்லையா எஸ் பாருங்கள் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ப்ராட் டவுன் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு டெபிட்டில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எஸ் அந்த ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை கேஷ் புக்கில் இருந்துருந்தால் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருப்பாங்க இதில் இருக்கிறது வெறும் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸும் வேஜஸும் மட்டும்தான் வேஜஸை நம்ம ட்ரேடிங்கில் எழுதிட்டோம் அண்ட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் எழுதியாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டெப்ரிசியேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது டெப்ரிசியேஷன் ஆன் மிஷினரி பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஓப்பனிங்கும் க்ளோசிங்கும் ஒரே வேல்யூ தான் ஸோ ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் தான் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ ஒன் லேக் செவன்ட்டியில் செவன்ட்டீன் தௌசண்ட் புரிஞ்சுதா ஒன் லேக் செவன்ட்டி இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் இப்போது நமக்கு கிரெடிட்டில் ஒன் லேக் எயிட்டி இருக்குது அண்ட் டெபிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஓகே அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் லேக் எயிட்டியில் பேலன்ஸ் வரது தான் நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட் பேலன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நெட் ப்ராஃபிட்டை கேபிட்டலோடு ஆட் பண்ணுவோம் ஓப்பனிங் கேபிட்டலோடு இப்போ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரீவியஸ் வீடியோலலாம் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போ இதில் கொடுத்ததுனால இந்த கேபிட்டல் அப்படியே நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டுத்துமே எழுதிக்கிட்டேன் பிகாஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் போட போகிறோம் க்ளோசிங் டெட் ஆஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் ஆரம்பிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம லயபிலிட்டி சைட் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் லயபிலிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் ஆர் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எழுத போகிறது என்ன அப்படின்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் எழுதணும் ஸோ ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு டூ லேக் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அதே எழுதியாச்சு இப்போ இதோட நம்ம என்ன பண்ணோம் நெட் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணணும் நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பாருங்கள் ஒன் லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் தான் நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் எதாவது இருந்துச்சுன்னா இதோட நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடிஷ்னல் கேபிட்டல் எதுவுமே இல்லை ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் வருது ஓகே அடிஷ்னல் கேபிட்டல் நெல் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ட்ராயிங்ஸ் எதாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்டோட மைனஸ் பண்ணணும் பட் நமக்கு ப்ராப்ளமில் எதாவது ட்ராயிங் பார்த்தோமா எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்மளோட க்ளோசிங் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் தான் ட்ராயிங்கும் நெல் அதனால் இந்த த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்டே தான் நம்மளோட க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் நம்மளோட லயபிலிட்டியில் இருக்குது மற்றபடி லயபிலிட்டியில் போடுறதுக்கு எந்த
கேஷில் நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்குது எந்த பேலன்ஸ் எடுத்து எழுதணும் எஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் எடுத்து எழுதணும் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகேவா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷை வந்து நம்ம எங்கே போட்டிருப்போம் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் போடணும் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் ஓகே பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னா இதையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஈக்குவலாக வருதான் பார்ப்போம் எஸ் ஈக்குவலாக வந்துருச்சு ஃபோர் லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டோட டோட்டல் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ நம்ம சரியாக தான் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் இப்போ நமக்கு கேஷ் புக் கொடுத்தாலும் நம்ம எப்படி அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் டிரைவ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டில் அப்படின்றது தெரிஞ்சது இல்லையா ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல் ப்ராப்ளம் தான் ஓகே வெறும் அம் அமௌண்ட் மட்டும்தான் வேரி ஆகிருக்கு மற்றபடி எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்குது ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்